Весной 1916 года на Восточном фронте в районе Луцка царило затишье. Но именно здесь русское командование готовило одну из крупнейших операций всей войны. Смелая по замыслу и блестящая по исполнению. Она навсегда войдет в историю как самое известное стратегическое наступление Первой мировой. Здравствуйте, Алексей Максимович. День добрый. Комфронта у себя? Должен быть с минуты на минуту. Ну, тогда я его здесь подожду. Алексей Максимович Каледин. Генерал от кавалерии. Донской казак. Отличался незаурядной храбростью и талантом военачальника. Был награжден двумя орденами Святого Георгия и Георгиевским оружием. Носил прозвище «Вторая шашка империи». Первой шашкой был граф Келлер. В марте 1916-го Каледин возглавил восьмую армию вместо генерала Брусилова. На силу доехал. Ну что на совещании? В общем, нам разрешили провести стратегическую демонстрацию. Но ни дополнительных войск, ни артиллерии, ни снарядов фронт не получит. Будем демонстрировать тем, что есть. Командующий Юго-Западным фронтом русской армии Алексей Алексеевич Брусилов всерьез опасался за операцию, которую он предложил Верховному командованию. В эти дни на Западном фронте немцы всерьез стеснили французов под Верденом. В случае поражения французских союзников следующий удар немецких войск был бы нанесен по России. Чтобы упредить этот удар, летом 1916 года русская армия планировала масштабное наступление силами всех фронтов. Окончательно принятый ставкой план операции предусматривал наступление трех фронтов. Западный фронт должен был наносить главный удар. Юго-Западный фронт – вспомогательный, но сильный удар. А Северо-Западный фронт – только демонстрационный. Неожиданно Брусилов заявил, что его фронт вполне может нанести не вспомогательный, а ощутимый удар по врагу. Его аргументы вначале обескураживали штабных работников, но вскоре стало ясно, что этот старый генерал предлагал нечто действительно новое в военном деле. Оборонительные полосы у немцев и австрияков настолько сильно укреплены, что трудно предположить нашу удачу. Мы всегда выбирали отдельный участок, наносили по нему удар всеми имеющимися силами и не добивались успеха. Что естественно. При наличии воздушной разведки подготовка к прорыву фронта секретной быть не может. Подвоз артиллерии, припасов, сосредоточение войск – все это скрыть от врага невозможно. Противник понимает, куда мы собираемся ударить, и принимает все меры к тому, чтобы этот удар отразить. Но теперь мы подготовим не один, а несколько ударных участков. При этом необходимо поставить дело так, что даже пленные не смогут сообщить противнику ничего, кроме того, что на их участке готовится атака. Таким образом, противник не сможет узнать, где именно мы нанесем главный удар. Местом главного удара выбирался Луцк. Туда направлялись основные резервы и артиллерия. Наступать на Луцк должна была восьмая армия Каледина. Остальные наносили хотя и второстепенные, но сильные удары, чтобы каждый корпус на своем боевом участке притягивал на себя внимание противостоящих ему неприятельских войск. В случае, если бы в наступлении на Луцк возникли трудности, направление главного удара планировалось перенести туда, где русские войска достигнут наибольшего успеха. Вы суеверный человек? Никак нет, ваше высокопревосходительство! А я грешен. Вы знаете, со мной произошла странная история. Во время визита государя с семьей в Одессу я имел аудиенцию у императрицы Александры Федоровны. На прощание она подарила мне образок Николая Чудотворца. И удивительная вещь. 
Изображение лика святого немедленно стерлось. И так основательно, что осталась лишь одна серебряная пластинка. Верно, все это вздор, какой-нибудь дефект. Но мне все-таки неспокойно. Ваше высокопревосходительство. Срочная телеграмма от начальника штаба Верховного Главнокомандующего. Итальянцы потерпели сильное поражение и просят экстренно нашей помощи. Можете ли наступать? За год войны итальянцы не добились никаких успехов, несмотря на значительное численное преимущество над австро-венгерскими силами. Однообразные и безрезультативные попытки прорвать вражеский фронт проходили в основном в долине реки Изонцо. Эти итальянские наступления так и назывались. Первая битва при Изонцо, вторая битва при Изонцо, третья битва при Изонцо. К концу войны дело дошло и до 11-й битвы при Изонцо. За ничтожные успехи итальянцы заплатили сотнями тысяч жизней. В рядах итальянской армии сражался против австрийцев и капрал Бенито Муссолини. Однополчане прощали Муссолини излишнюю болтливость и хвастовство и считали славным парнем. Будущий диктатор проявил себя храбрым солдатом. Он отказался от теплого местечка редактора полковой газеты и отправился на передовую, был дважды ранен и в результате демобилизован. Армию он покинул на костылях. В мае 1916 года австро-венгерские войска прорвали итальянский фронт. Еще немного, и армия Италии прекратила бы свое существование. Главнокомандующий генерал Кадорна обратился за помощью к союзникам. Русские офицеры шутили. Зачем существует на свете итальянская армия? Чтобы австрийцам было кого побеждать. Но горе союзника нужно было выручать, и Ставка приказала Юго-Западному фронту перейти в наступление. Немецкая оборона на этом направлении считалась непреодолимой. Лично осмотревший укрепление германский император Вильгельм заявил, что в жизни не видел ничего подобного. Австрийская оборона представляла собой ряд сильных узлов, находившихся в артиллерийской связи между собой, а в промежутках – несколько сплошных рядов окопов, подступы к которым оборонялись фланговым артиллерийским и пулеметным огнем. От некоторых узлов устраивались большие отсеки, идущие до второй укрепленной полосы. При прорыве первой линии русскими войсками эти отсеки обеспечивали возможность австро-венгерской армии держаться на остальных пунктах. Причем прорвавшийся неприятель попадал в мешок – ловушку. Перед первой позицией имелись две-три полосы проволочных заграждений, по 4-10 рядов кольев и рогаток. На отдельных участках через проволоку пропускался электрический ток, подвешивались бомбы, закладывались фугасы. Чтобы вести наступление на укрепленные позиции, необходимо иметь значительное численное преимущество над противником. Юго-Западный фронт такого преимущества не имел. Не доставало и тяжелой артиллерии. Генерал Брусилов это прекрасно понимал. Он тщательнейшим образом разработал тактику наступления вплоть до мелочей. Благодаря огромной работе, проделанной фронтовой разведкой и авиацией, командование знало о противнике практически все. Постарались и военные инженеры. Чтобы избежать ненужных потерь, к неприятельским позициям были скрытно подведены траншеи. В результате первая исходная для атаки линия окопов оказалась на расстоянии от 50 до 300 метров от переднего края австрийцев. Орудие в дос! 4 июня 1916 года в 3 часа ночи русские войска начали массированную артподготовку. Гром двух тысяч орудий от Припяти до Прута возвестил славу русского оружия, напишет позднее военный историк. Огневой кулак 8 армии крушил вражеские позиции в течение 29 часов, 11-й армии в течение 6, 7 армии в течение 46, а 9 в течение 8 часов. 
Великое наступление Юго-Западного фронта началось. На направлении основных ударов русским войскам удалось создать значительное преимущество в живой силе и артиллерии. Примененное Брусиловым тактическое новшество, атаки сразу в нескольких местах дезориентировали противника. Седьмая армия перешла в наступление в 14 часов 6 июня. Первая полоса обороны противника была сметена артподготовкой. По проделанным снарядами проходам прорывались русские войска. Разрушенные окопы и траншеи были заполнены телами убитых. Тех, кто укрылись в бетонированных убежищах, способных выдержать попадание самого мощного снаряда, выкуривали штурмовые взводы, отборные подразделения, предназначенные для ведения окопной войны. Первыми создавать особые штурмовые отряды для борьбы с позиционной обороной противника начали немцы. Эта идея была быстро подхвачена всеми воюющими сторонами. К началу 1916 года штурмовые, или как их еще называли гренадерские команды, существовали во всей русской армии. Штурмовой взвод состоял из одного офицера, четырех унтер-офицеров и 48 нижних чинов. Вооружались гренадеры карабинами, офицеры револьверами, а также кинжалами бебутами, семью-восьмью гранатами, которые носились в специальных брезентовых чехлах, надеваемых крест-накрест через плечо. В экипировку и снаряжение входили стальные щиты не менее одного на двух гренадеров, каски Адриана, топоры, лопаты и ножницы для разрезания проволоки. К отрядам прикрепляли инструкторов саперов. Каждый взвод имел по два бомбомета. А ну вылази от стрияки. Покрышу всех чертям. Что? Что он говорит? Говорит, что убьет нас. Тревога. Что это? Вылази, кому говорят. Более шутить не будем. Свинья. Не стреляйте. Мы сдаемся. Не стреляйте. Через несколько дней после начала наступления войска генерала Каледина взяли Луцк. Первыми ворвались в памятный для них город железные стрелки генерала Деникина. Командир одного из батальонов, полковник Тимановский, не успев оправиться после тяжелого ранения, вел железных стрелков в бой, опираясь на палку. Тимановский Николай Степанович во время русско-японской войны, не окончив гимназию, сбежал на фронт и поступил в армию простым добровольцем. Был тяжело ранен и дважды награжден Георгиевским крестом. После войны сдал экзамены и получил первый офицерский чин прапорщика. В годы Первой мировой за бои против австрийцев и германцев был неоднократно представлен к наградам. У солдат имел уважительное прозвище «Степаныч» или «Железный Степаныч». В сражении за Луцк снова был ранен. Наблюдавший за атакой деникинцев итальянский военный аташе в восторге воскликнул «Браво!». За повторное взятие Луцка Антон Иванович Деникин удостоился украшенного бриллиантами георгиевского оружия. Тимановский был награжден орденом Святого Георгия четвертой степени. Господин капитан, ваш друг очнулся. Он хочет проститься с вами. Мне очень жаль, господин капитан. Рана смертельная. Ступайте к нему. Гермайор ждет вас. Гюнтер. Что с нашим батальоном? Нашего батальона больше нет. 
Как это могло случиться? Мы же практически уничтожили их. Мы были уверены, что с Россией покончено. Возьми это и обещай, что передашь Барбаре. Ты ведь помнишь Отто, моего сына? Да, прекрасный мальчик. Скоро станет офицером. Ты скоро сам. Передай ему, чтобы он никогда... Слышишь, никогда не воевал с русскими. Гельмут, что ты такое говоришь? Гельмут! 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 Швеста! Сестра! Швеста! Гельмут! Гельмут! Вслед за Луцком был взят город Дубна. Четвертая австро-венгерская армия эрцгерцога Иосифа Фердинанда была разгромлена практически полностью. Остатки ее отступили за реку Стырь. Вскоре после взятия Луцка с железными стрелками случился примечательный эпизод. Им пришлось столкнуться с не менее знаменитыми воинами из германской 20-й пехотной дивизии, которая называлась «Стальной». Яростные схватки продолжались несколько дней. Из воспоминаний генерала Деникина. И однажды утром перед немецкой позицией появился плакат. «Ваше русское железо не хуже нашей германской стали, а все же мы вас разобьем». «А ну попробуй!» – гласил короткий ответ моих стрелков. В ответ на этот вызов один из железных стрелков, прапорщик 8-го стрелкового полка Егоров, имея под командой всего десяток разведчиков, пробрался в тыл врага и заставил умолкнуть четыре пулемета. В десятером они взяли в плен батальон венгров, более 800 человек. На обратном пути бойцы Егорова сумели еще отбить атаку неприятельской кавалерии и благополучно вернулись к своим. Наступление на Юго-Западном фронте, организованное генералом Брусиловым, шло в точном соответствии с его замыслом. Результативными оказались и главные, и второстепенные удары. Уже в первые недели операции счет пленным пошел на десятки тысяч. К ее окончанию потери немцев и австрийцев достигли 800 тысяч человек. Австрийская армия на Восточном фронте была фактически разгромлена. Русские отвоевали почти всю Западную Украину. Для позиционной войны этот итог стал просто невероятным. В ходе операции Австро-Венгрия и Германия потеряли более полутора миллиона убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Русские захватили 581 орудие, 1795 пулеметов, 448 бомбометов и минометов. Потери Юго-Западного фронта русской армии составили убитыми, ранеными и без вести пропавшими около 500 тысяч солдат и офицеров. Для отражения русского наступления центральные державы перебросили с западных фронтов 31 пехотную и 3 кавалерийские дивизии, более 400 тысяч штуков и сабель, что облегчило положение союзников в сражении на Сомме и спасло терпящее поражение итальянскую армию от разгрома. Под влиянием этой победы Румыния приняла решение о вступлении в войну на стороне Антанты. С точки зрения военного искусства, наступление Юго-Западного фронта ознаменовало собой появление новой формы прорыва фронта одновременно на нескольких участках. Похожая тактика была испытана Красной Армией в ходе наступательных операций Великой Отечественной войны. Российское общество с восторгом встретило известие об успехе Луцкого прорыва. Рукоплескали русским воинам и союзники. Итальянский посол приехал в Государственную Думу благодарить неустрашимые русские войска. Заграничные газеты состязались в хвалебных статьях. Генерал Брусилов стал кумиром всей России. От императора он получил георгиевское оружие с бриллиантами. 
Луцкий прорыв был вскоре окрещен Брусиловским. Под этим именем он и останется в истории. Алексея Алексеевича заваливали поздравлениями. Наши сердца бьются с вами заодно. Учащиеся Пятой Одесской гимназии. Благодарим за спасение Отечества. Общество любителей истории. Самара. Послушайте, но ну их же сотни. Господи, Это, Бог. пожалуй, лучшие дни моей жизни. Поздравляю нового Суворова с блистательной победой. Кузнецов Пнелединский, дворянин Пензенской губернии. Помоги, Господи. Молимся о здравии народного героя, раба Божия Алексия. Митрополит Крутицкий и Коломенский с Клиром. Ура генералу Брусилову! От рабочих Путиловского завода. А вы знаете, какая телеграмма пришла первой? С Кавказа. От великого князя Николая Николаевича. Поздравляю. Целую, обнимаю, благословляю. Я был настолько... Растроган, что? А государь? Приветствую вас, Алексей Алексеевич, с поражением врага. И благодарю вас, командующих армиями и всех начальствующих лиц, до младших офицеров включительно, за умелое руководство нашими доблестными войсками и за достижение весьма крупного успеха. Николай. И все. А вы что же ожидали? Восторженных слов про спасителя Отечества? Это же император, а не путиловский рабочий или пятая гимназия. Вы победитель. Вы всенародный герой. Довольствуйтесь, наслаждайтесь этим всем. Извольте. Виват русскому солдату. Примите мои искренние поздравления, генерал Воздвиженский. Но победный почин Брусилова не был поддержан остальными фронтами. Командующему Западным фронтом генералу Эверту не хватало решительности. Он все оттягивал и оттягивал начало наступления. А когда оно все-таки началось, удар в направлении Барановичей оказался слабым. Потери были большими, но прорвать германские позиции не удалось. Кто, братцы, тут крайний? А вам, господин, хороший в лавочку или вообще? Если вообще, мы тут все крайние, да? А, нам, господа, навесили ту войну, чтобы им повылазило. А мы тут крайние. Крайнее некуда. А мне в лавочку. В лавочку? А вон там поспрашайте. А, слыхали, что царица-то учудила, а? За вами буду? Да. да. Проворвался Иванюхин, который из интендант сказал. Во как. Расстреляли, что ли? Вздернули. Вот так. Да их там уже всех вздернуть надо. Всех господ офицеров. Ну, тех, кто повыше прапорщиков. Ты чё, паря? А воевать-то как? А чё? Как-нибудь да повоюем. Вот, например, господина Вольнопёра поставим. Ну, покомандует. А? Да ладно, я пошутил. А кому нужна война? Во! Тот пусть идет и воюет, а мы навоевались. Во! Ага. Попили, попили офицера нашей крови. Пора замеряться и идти домой. Много вас таких. Пока вы тут в окопах гниете, на деревне всю землю раздали уже. Ага. Вот. Товарищи! Здравствуйте, а? защитники О, Отечества! Сестренка. Что за шума драки нету? Хорошая наша! Так, маленько пошумели, со скуки. Ишь, со скуки! Ну да. Нечем вам заняться. Не Давай терпешь, я тебе помогу. А махорочку-то завезли, не знаешь? Завезли. О, спасибо. 
Э, братцы, да вы чё? Да вы чё, братцы? Это ж беззаконие, братцы! Боже царя храни, сильный державный, царствуй на славу, на славу нам! Братцы, чего вы, господа хорошие? Да я ж ничего! В то время как Северный фронт генерала Куропаткина и Западный фронт генерала Эверта выжидали, не двигаясь с места, на юго-западном брусиловские войска втягивались в новое большое сражение. Неприятель пришел в себя после сокрушительного удара и подтянул резервы – свыше 30 дивизий. Поэтому бои за город Ковель, превращенный противником в настоящую крепость, оказались необыкновенно тяжелыми и кровопролитными. Взять Ковель так и не удалось. Огромные потери понесла недавно сформированная особая армия генерала Безобразова. Особой ее назвали, чтобы не присваивать несчастливый 13-й номер. Она состояла в основном из гвардейских частей. Гвардейцы, краса и гордость русской армии воевали отчаянно, с полным презрением к смерти и гибли в лобовых атаках в полный рост. Когда генерал Каледин узнал об этом, он воскликнул. Нельзя же так безумно жертвовать людьми. И какими людьми? А во Франции продолжал действовать русский экспедиционный корпус. Виль-Ленель. народная песня. Виль. Виль город. Виль же Жить на курорте. Ну вот. Только французский решил подучить. Даже словарь раздобыл. Да нынче не до всех этих. Моншер, Амур, Сильвопольс сейчас нагрянут и все. Уж поминки собрались справлять. Рано еще. Поминки справлять. Напишите моей матери, моей матери, что ее сын честно умер за Германию. А что он все? Мутор, мутор. Мамку перед смертью зовет. Умер за Германию. Одновременно с Брусиловским наступлением Антанта планировала грандиозную операцию во Франции, 
Глубокий прорыв на участке фронта протяженностью в 70 километров. Масштабы материальной подготовки этого наступления были колоссальны. Для подвоза на фронт миллионов снарядов строили специальные железные дороги, собрали сотни самолетов. Немцев хотели смешать с землей в прямом смысле слова. 1 июля 2016 года, после семидневной артподготовки, началось сражение на реке Сомми. Самая масштабная, показательная и кровопролитная позиционная битва в мировой истории. На небольшом участке фронта в 35 километров сошлись миллионы солдат. Англо-французская наступательная операция на реке Сомми продлилась более четырех месяцев. В ней участвовали 51 британская, 32 французских, 67 германских дивизий, до 10 тысяч орудий, 1 тысяча аэропланов. Ведущая роль в операции отводилась англичанам. Их пехота пошла в атаку, прихватив с собой футбольные мячи. Врагов-то после снарядного урагана все равно в живых не осталось. Чего по гожему летнему дню пропадать зря, думали британские солдаты, предвкушая предстоящий матч. Они прошли опустошенную первую позицию и попали под огонь. В первый же день англичане потеряли убитыми и ранеными 60 тысяч человек. Французы действовали чуть успешнее, заняв и вторую линию неприятельских позиций. Но немцы держались крепко. Вместо триумфального марша получилась очередная мясорубка. Каждый день подходили волны резервов. Каждый день на передовую выдвигались полноценные дивизии и корпуса из десятков тысяч солдат. К вечеру в тыл отходили их остатки. Сотни, иногда десятки выживших. Фронт продвинулся на этом участке на 6-10 километров. Потери воюющих сторон составили более 1,2 миллиона человек. Британские войска потеряли полмиллиона. Французские – 200 тысяч человек. Немецкие – полмиллиона. В том числе 75 тысяч пленными. Сквозь огонь битвы прошло около полутора миллионов немецких военнослужащих. В сентябре союзники предприняли новое наступление. 15 сентября в бою у деревень Флер и Курселет немцев поджидал страшный сюрприз. На рассвете внимания немецких солдат привлек отдаленный гул. Вскоре они увидели надвигающуюся на них английскую пехоту, перед которой медленно ползли какие-то железные чудовища. Лязгая гусеницами и изрыгая пламя пушечных выстрелов, они давили препятствия из колючей проволоки, словно спички. Перебирались через воронки от снарядов и приближались к линии окопов. На германские окопы двигалось нечто невиданное и неслыханное. Из воспоминаний очевидца. Огромные чудовища приближались к нам, гремя, прихрамывая и качаясь. Кто-то в первой линии окопов истерически крикнул, что явился дьявол, и это слово разнеслось по позициям с огромной быстротой. Дисциплинированных немецких солдат охватила паника. Они бежали из окопов или сдавались в плен. Таким был эффект первой в истории человечества танковой атаки. Интересно, что из 49 английских танков, подготовленных для нее, 17 поломалось еще до начала наступления. Уже на поле боя 5 танков застряло в болоте, а 9 вышли из строя по техническим причинам. Но даже оставшихся 18 машин хватило для того, чтобы продвинуться вглубь немецкой обороны на 5 километров с потерями в 20 раз меньше, чем это было ранее. Из-за нехватки и несовершенства новой техники фронт прорвать так и не удалось. Но стало ясно, что танки имеют большое будущее. В первое время германские солдаты боялись танков просто панически. Решение о постройке танков было принято в 1915 году практически одновременно в Великобритании, Франции и России. Первая английская модель танка «Марк-1» была готова в 1916 году. Именно эти машины вели атаку на реке Соми. 
Марк-1 выпускался в двух модификациях. Самец с пушечным вооружением в боковых спансонах и самка только с пулеметным вооружением. Вскоре выяснилось, что самки очень неэффективны. И тогда была выпущена ограниченная серия машин, имевших в левом спансоне пулемет, а в правом – пушку. Солдаты тут же окрестили их гермафродитами. Слово «танк» происходит от английского слова «танк» – «бак» или «цистерна». Происхождение этого названия таково. При отправке на фронт первых танков, чтобы скрыть переброску новой и секретной боевой техники, британская контрразведка пустила слух, что Россия заказала в Англии партию топливных цистерн. Танки отправились по железной дороге именно под видом цистерн. Гигантские размеры и неопределенная форма первых танков вполне подтверждали эту версию. Для большей убедительности на них даже сделали надпись по-русски «Осторожно, Петроград». Название прижилось и применяется до сих пор. Примечательно, что в России новую боевую машину первоначально называли «Лоханью». Английский «Марк» мало походил на нынешние танки. Но французы разработали и запустили в производство танк настолько удачный, что конструкторские идеи, заложенные в нем, надолго пережили своих создателей. Рено FT-17. В этом танке впервые были применены решения, ставшие классикой танкостроения. Именно он первым имел вращающуюся башню с установленной в ней легкой пушкой или пулеметом. Уже во время Гражданской войны один из захваченных красноармейцами танков Рено ФТ-17 был послан в Москву, разобран и исследован. На его основе и был создан первый советский танк типа М. Примечательно, что в боевых действиях эти танки не участвовали. 15 изготовленных машин использовали на военных парадах и, как ни странно, в сельскохозяйственных работах, как обычные тракторы. В битве на Сомме именно благодаря танкам войска Антанты получили хотя и незначительное, но преимущество. Более 300 тысяч человек с обеих сторон полегло в этих сражениях. Но потери немцев, в особенности среди кадровых военных, были большими. Сильно пострадал и моральный дух германской армии. В этих боях был ранен Адольф Гитлер. Получив отпуск по ранению, он отправился в тыл, посетив Мюнхен и Берлин, и был поражен царившим там унынием и пораженчеством. В полк будущий фюрер вернулся как в родную семью, проникнувшись ненавистью к евреям и предателям, с твердой решимостью после войны заняться политикой и навести, наконец, порядок в Германской империи. Так, во время сражения на Соме, которое предопределило исход Первой мировой войны, были посеяны семена Второй мировой. В августе 1916-го стало известно, что из австрийского плена бежал генерал Лавр Корнилов. Без малого год он находился в неволе и неоднократно пытался совершить побег. После первой попытки его перевели из простого лагеря для военнопленных в замок венгерского князя Эстерхази, надежно изолированный от окружающего мира. Стоять! Я не понимаю, как ему все время удается бежать. Ничего, далеко не убежал. Можно развязать. Вы уверены? В конце концов, нас двое, а он один. Конвойные будут у дверей, если что. И распорядитесь там принести нам чаю. Нет, лучше кофе. И булочки. Можете идти. Господин генерал, поверьте, мне крайне неловко. Но в сложившейся ситуации... Но почему вы так упрямы? Пора уже давно прекратить эти бесполезные, бессмысленные попытки к бегству. Который раз вы бежите? Второй? Третий? Об этом не может быть и речи. И прошу вас, больше не делать мне подобных предложений. Корнилова перевели на усиленный режим охраны и ограничили ему возможность передвижения. 
У его дверей круглосуточно стоял часовой. Тогда генерал симулировал болезнь и был переведен в военный госпиталь. Там Корнилов познакомился с молодым чехом, Франтишиком Мрняком, служившим помощником аптекаря. Мрняк, как и многие чехи, ненавидевший Австрию и симпатизировавший России, решил помочь Корнилову бежать. Он раздобыл деньги, поддельные документы и штатскую одежду. После ряда приключений Корнилову удалось пересечь границу и предстать в румынском городе Турну-Северин перед русским военным аташе. А Франтишек Мрняк был арестован и приговорен смертной казни, замененной заключением в крепости. Но отважный чех не растерялся и по-своему применил способ генерала Корнилова. Он симулировал сумасшествие, был переведен в лечебницу для умалишенных, откуда благополучно бежал. О том, что его спаситель сумел избежать смерти, Корнилов так и не узнал. На родине генерала Корнилова ждала триумфальная встреча. Николай II лично вручил ему орден Святого Георгия Третьей степени. В сентябре 16 года Лавр Корнилов снова отправился на фронт. К этому времени у Российской империи появился еще один союзник – Румыния. С самого начала войны, уже два года, румынское правительство металось от одной стороны к другой, не в силах выбрать между двумя жирными кусками – русской Бессарабией, которую обещали отдать румынам после войны немцы, и венгерской Трансильванией, ее обещала Антанта. Трансильванская чаша весов перевесила, и король Фердинанд издал приказ. Румынские солдаты, я призвал вас, чтобы вы пронесли ваши знамена за пределы наших границ. В ночь с 27 на 28 августа румынская армия пересекла австро-венгерскую границу. Вскоре в российской ставке пришлось вспомнить язвительную шутку одного немецкого генерала. Нам все равно, на чьей стороне вступит в войну Румыния. Если она вступит на нашей, нам потребуется 10 дивизий, чтобы спасти ее от разгрома. Если против нас, то потребуется те же 10 дивизий, чтобы ее разгромить. Несмотря на большую численность 600 тысяч бойцов, румынские войска были откровенно слабыми. К тому же против королевства выступила союзная австрийцам и немцам Болгария. Соединенная германо-болгарская армия под командованием фельдмаршала Маккензина быстро нанесла румынам тяжелое поражение. А в сентябре на них обрушилась ударная группировка из Трансильвании. Спасти Румынию могла только Россия. Этот новый, ненужный румынский фронт поглотил немало русских жизней. Авантюра бухарестских правителей обошлась России очень дорого. Чтобы выручить нерадивого союзника, пришлось перебрасывать войска с разных концов Российской империи. Формально командующим новым фронтом являлся король Румынии Фердинанд I. Фактически руководил войсками генерал от кавалерии Сахаров. Сахаров Владимир Викторович. Боевое крещение получил во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов. В 1897 году был произведен в первый генеральский чин генерал-майора. Впоследствии отличился в боевых действиях в Китае в 1900-1901 годах. Был награжден золотым оружием за храбрость и досрочно произведен в генерал-лейтенанты. В 1904-1905 годах участвовал в сражениях с японскими войсками. Первая мировая стала для генерала Сахарова уже четвертой войной. В декабре 1916 года немцы вошли в Бухарест. Румыния оказалась разделенной. Часть ее территории занимали немцы с союзниками, часть – русские и остатки армии короля Фердинанда. И вновь началась позиционная война. Среди тех, кто выручал Румынию, был и драгун новгородского полка Георгий Жуков. Во время разведки он был тяжело контужен разрывом неприятельской мины. В госпитале Жуков был награжден Георгиевским крестом. «Георгий Георгия получил», — шутили товарищи. Это была уже вторая награда Жукова. Первый Георгиевский крест 
был вручен ему за взятие в плен немецкого офицера. Кампания 1916 года заканчивалась, и ее итоги были для Российской империи неоднозначными. Уходящий год стал годом славы русского оружия, и, хотя добиться окончательной победы пока не удалось, вставки с оптимизмом смотрели в будущее. Накапливались резервы, заготавливались вооружения и боеприпасы. Оперативные планы предусматривали окончательный разгром слабеющей Австро-Венгрии. За ней приходил черед и Германии. Наступало время больших побед. Это чувствовали и русские солдаты во Франции. Поизносились. Домой пора. Говорят, скоро. Герман вроде уже не воюет. Так, зазря сидим. Ага, не воюет. Он ослыхал у французов, у соседей-то. На участке Герман газы пустил. Там в окопах живых никого не осталось. А кроме вошей. Да, вша заела страсть. И ничего ее не берет. Что и грязюка это. А в России сейчас снегу. Точно идешь. А под ногами так и хрустит. А тут ни снега, ни Рождества. Что за страна? У нас Рождество, а тут. О, братцы, гляньте-ка, снег пошел. Разве это снег? Ничего. Скоро год пройдет. Все будет хорошо. Вот увидите. Следующим годом был 1917. Неудачи на фронте сменились успехами, но проблемы в тылу росли. Слабость власти, смена одного министра за другим, брожение в Государственной Думе, забастовки, революционная агитация, перебои с продовольствием. Не на полях сражений, а в глубоком тылу зародилась катастрофа, погубившая царскую Россию. Много лет спустя Уинстон Черчилль напишет. Все жертвы были уже принесены. Вся работа завершена. Долгие отступления окончились. Снарядный голод побежден. Более сильная, более многочисленная, лучше снабженная армия сторожила огромный фронт. Тыловые сборные пункты были переполнены людьми. Алексеев руководил армией и Колчак флотом. Царь был на престоле. Фронт был обеспечен и победа бесспорна. Ни к одной стране судьба не была так жестока, как к России. Ее корабль пошел ко дну, когда гавань была в виду. Она уже перетерпела бурю, когда все обрушилось. В январе 1917 года Петра Николаевича Врангеля за боевое отличие произвели в генерал-майоры и назначили командиром бригады Уссурийской конной дивизии. Как вам Петроград? Сильно ли изменился? Настроение в столице отвратительное. В верхах загадочная конспиративная работа, конечно, не без участия немецких агентов. У лавок очереди за хлебом, на заводах бастуют, в запасных батальонах бузят необученные новобранцы. Вот солдаты набрали. Боятся фронта, крови боятся. А их высочество, великие князья, вместе с генералами все играют в заговоры. Генерал Крымов, вы ведь знаете его. Это величайшего сердца и ума человек. И представьте, он убеждал мне, что мы идем к гибели. И что должны найтись люди, которые устранили бы государя. Устранить государя в разгар тяжелейшей войны. Безумие. Ну, что же теперь будет? Боюсь, следует готовиться к худшему. Вот и все. Это Крымов. Говорит в Петрограде восстание. Государь отрекся от престола. Завтра нужно прочесть солдатам манифест. Господи, отрекся? Что же это? Это анархия, Оля. 